हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल मोड ऑफ क्लासेस आज का सेशन थंबनेल देखकर आपको पता चल ही चुका होगा बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर है जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे चलिए हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है दुर्लभता चेयर की समस्या तथा अवसर लागत कि अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए इंग्लिश में एक्सप्लेन द एजम्शन ऑफ स्कैसिटी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके अंदर आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आप दुर्लभता की परिभाषा लिखेंगे चेन की समस्या इट मीन जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर्थिक समस्या भी कहते हैं उसको डिफाइन करेंगे देन सेंट्रल प्रॉब्लम केंद्र समस्या को डिफाइन करेंगे देन उसके सभी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि आप सबको पता ही होगा केंद्र समस्या के तीन टाइप्स होते हैं क्या उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें तथा किसके लिए उत्पादन करें इट मीन वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस को आपको एक्सप्लेन करना होगा विद हेडलाइन एंड इसके बाद में आपको अवसर लागत के बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम टीपीसी की परिभाषा तथा मान्यताओं और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए डिफाइन टीपीसी एक्सप्लेन देयर एसेंशन एंड फीचर्स ऑफ इट ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया जाएगा अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाएगा एंड वो ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन होगा लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए और बी पार्ट करके आएगा तो ये ए और बी पार्ट करके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टेन टेन मार्क्स के या एट और टेन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है पीपीसी के उस वाले क्वेश्चन में आपको पीपीसी की परिभाषा बतानी है देन पीपीसी की मान्यताओं को एक्सप्लेन करना है पीपीसी की परिभाषा के बाद में सबसे पहले आपको शेड्यूल एंड टेबल भी शेड्यूल टेबल देन डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा डायग्राम बहुत अच्छे से आप बनाए एंड हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बहुत जरूरी है अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो देन इसके बाद में आपको पीपीसी की मान्यताओं और पीपीसी की विशेषताओं को अच्छे से हेडलाइन डाल डाल के हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है कीमत उपभोग वक्र को चित्र के माध्यम से समझाइए तथा एक सामान्य वस्तु के लिए मांग वक्र की रचना भी कीजिए ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपके एग्जाम में होगा वो ए और बी पार्ट बनाकर दिया जाएगा ए और बी पार्ट बनाकर दिया जाएगा जिसके अंदर आपके दो पार्ट के क्वेश्चन पूछेंगे एक क्वेश्चन आपका कीमत उपभोग वक्र जिसे हम प्राइस कंजम्पन कर्म कहते हैं उसको डेफिनेशन एंड डायग्राम विद डायग्राम एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो आपका इनडिफरेंस कर्म के ऊपर होगा इनडिफरेंस कर्म क्या होता है उसकी परिभाषा उसकी विशेषताएं विद पॉइंट देन इसके बाद में इनडिफरेंस कर्म में सब्सिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के इफेक्ट को आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो होगा वो या तो मांग पर क्वेश्चन बना होगा डिमांड या क्वेश्चन पूर्ति पर बना होगा सप्लाई के ऊपर ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसमें मैंने लिखा हुआ है लेकिन आई थिंक ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सेकंड बनकर आएगा अगर ये क्वेश्चन मर्ज होकर आया तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका मांग और पूर्ति पर ही होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो होगा मांग और पूर्ति जो मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबरिंग दे रखी है मांग और पूर्ति की परिभाषा मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए तथा मांग और पूर्ति वक्र में किसका के कारकों की व्याख्या कीजिए मांग या तो मांग पर क्वेश्चन होगा या पूर्ति पर क्वेश्चन होगा लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने दोनों ही क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया कि अगर आप दोनों ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले मांग और पूर्ति डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे और ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन को ये ही क्वेश्चन यही टॉपिक आपके ट्वेल्थ क्लास में भी था लेकिन ट्वेल्थ क्लास में आपको लिमिटेड आंसर लिखना पड़ता था लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको इन्हीं क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही एलोबरेट करके करना पड़ेगा जैसे कि ट्वेल्थ में आप सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन होता था सिक्स पॉइंट ही लिखते थे मार्ग को प्रभावित करने वाले में आपको सिक्स पॉइंट ही लिखने पड़ते थे लेकिन आपको इन पॉइंटों को आठ नौ पॉइंट जितने भी आपको पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 
तो इसमें मांग और पूर्ति वक्र में खिसका के कारणों की व्याख्या कीजिए इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई कर के शिफ्टिंग के क्या बॉल्स होते हैं आप सभी को पता है ट्वेल्थ में आप पढ़ ही चुके हैं कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों ही खिसका मांग वक्र के खिसका के दो कारण होते हैं ऐसे ही पूर्ति वक्र के खिसका के भी दो कारण होते हैं पहले मैं मांग वक्र के बताता हूं फिर मैं पूर्ति वक्र का बताऊंगा मांग वक्र में खिसका के दो कारण होते हैं एक होता है मांग में परिवर्तन जिसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड एक मांग ही गई मात्रा में परिवर्तन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड मांग में परिवर्तन भी दो तरीके से बांटा जाता है मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड मांग में कमी डिक्रीज इन डिमांड ऐसे ही मांग ही गई मात्रा में परिवर्तन को भी दो भागों में बांटा जाता है मांग में विस्तार एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड मांग में संकुचन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड हो सकता है इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाए सेम एज इट इज मांग की जगह पूर्ति वक्र का भी पूछ सकता है तो पूर्ति वक्र में भी दो कारण होते हैं पूर्ति में परिवर्तन पूर्ति की मात्रा परिवर्तन चेंज इन सप्लाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पूर्ति में परिवर्तन भी दो तरीके से बांटा गया है पूर्ति में वृद्धि पूर्ति में कमी इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड पूर्ति में की मात्रा में परिवर्तन भी दो तरीके से बांटा गया है पूर्ति में विस्तार पूर्ति में संकुचन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई तो ध्यान रखना इसके बीच में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप मांग और पूर्ति दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका प्रोडक्शन चैप्टर से परिवर्तित व्यापार के नियम को तालिका तथा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए पैमाने के प्रतिफल की अवधारणाओं की भी व्याख्या कीजिए इंग्लिश में एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम एक्सप्लेन द एजुकेशन ऑफ रिटर्न टू स्केल आल्सो इस क्वेश्चन में आपको पता ही है उत्पादन के प्रोडक्शन के दो टाइम पीरियड होते हैं दो काल होते हैं एक होता अल्प काल और एक होता दीर्घ काल शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन शॉर्ट रन पे पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जिसे परिवर्तन अनुपात का नियम कहते हैं और लॉन्ग रन दीर्घ काल पे पूरा टॉपिक डिपेंड है आपका रिटर्न टू स्केल जिसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं परिवर्तन अनुपात का नियम सबसे पहले इसमें आपको परिभाषा लिखनी है इसका शेड्यूल मतलब तालिका बनानी है इसका डायग्राम इसका मतलब वक्र बनाना है देन इसके सारे स्टेजेस को एक्सप्लेन कर देना एंड पैमाने के प्रतिफल जिसे रिटर्न टू स्केल कहते हैं उसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी इसके सारे टाइप्स जो कि तीन टाइप्स में बांटा गया है एक होता है आपका पैमाने के प्रतिफल जिसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एक होता है आपका घटते पैमाने के प्रतिफल जिसे बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और एक होता है आपका समान पैमाने के प्रतिफल जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल ये हो गए आपके पांच क्वेश्चन चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर सिक्स सब उत्पादक वक्र की परिभाषा तथा इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए इट मीन्स डिफाइन आइसो क्वेंट कर और आइसो प्रोडक्ट कर एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इट इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले आइसो क्वेंट कर की डेफिनेशन लिखनी है देन उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज पॉइंट एंड डायग्राम जरूर बनाए Then, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट रिलेशन बताए कॉस्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है और कॉस्ट में आपको टीसी टीएससी एंड टीवीसी इट मीन टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसे हम हिंदी में कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत कहते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप पूछा जा सकता है इसमें आप इसका डायग्राम बनाए एंड डायग्राम डायग्राम में रिलेशनशिप को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद पॉइंट्स देन एसी एंड एमसी के रिलेशनशिप को भी सेम टू सेम इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है देन एसी एफसी एंड एवीसी के रिलेशनशिप को भी आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है देन कॉस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसी कर्व यू शेप का क्यों होता है व्हाई डज एसी कर्व यू शेप ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ज्यादातर ये एग्जाम में आता ही आता है इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन देन क्वेश्चन नंबर एट जो है वो ब्रीफ नोट में पूछा जा सकता है ब्रीफ नोट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए है जिसमें ज्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर एट का पहला पॉइंट है इकोनॉमिक रेंट के ऊपर जिसे हम आर्थिक लगान कहते हैं सेकंड पॉइंट जो है वो प्रिजनर डेली वा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैदियों की दुविधा कहते हैं इसे हम अल्प लागत औसत लागत तथा दीर्घकाल औसत लागत जिसे हम एस 
एसी एंड एल एसी भी कहते हैं जिसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के नाम से जाना जाता है इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखे इसके डेरिवेशन को एक्सप्लेन करें विद डायग्राम देन मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन जिसे हम प्राइस सीलिंग के नाम से भी जानते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं हम अधिकतम कीमत कानून या उच्चतम कीमत ये भी आ सकता है ब्रीफ नोट में देन मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन जिसे हम न्यूनतम मजदूरी कानून के नाम से भी जानते हैं इसको भी आपके इस ब्रीफ नोट में एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है नेक्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता की बचत हर बार एग्जाम में आता है नेक्स्ट प्राइस पैराडॉक्स जिसे हम कीमत विरोधाभास भी कहते हैं वॉटर पैराडॉक्स पानी का विरोधाभास भी कहते हैं और डायमंड पैराडॉक्स हीरे का विरोधाभास भी कहते हैं यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हम सम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं हिंदी में से सम सीमांत उपयोगिता कहते हैं इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ज्यादातर ब्रीफ नोट या शॉर्ट नोट जो पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं इन्हीं पॉइंट से पूछा तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो है अल्पकाल तथा दीर्घकाल की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एकाधिकार बाजार एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की व्याख्या कीजिए ये टॉपिक जो है वो मार्केट चैप्टर से मार्केट स्ट्रक्चर चैप्टर से रिलेटेड है तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसके अंदर किसी भी बाजार से पूछा सकता है इसलिए मैंने तीनों बाजार लिख दिए चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट चाहे वो एकाधिकार बाजार हो मोनोपोली मार्केट और चाहे वो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार हो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको उस बाजार की विशेषता लिखनी पड़ेगी Then, उसकी विशेषताओं को पॉइंट वाइज पॉइंट छह सात पॉइंट जितनी भी इसकी विशेषता है इसको आप एक्सप्लेन कीजिए देन आपको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्म के रूप में इसके डायग्राम बनाने इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन के डायग्राम को बनाया जाता है अब यह परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में पूछा जाता है मोनोपोली मार्केट में भी पूछा जाता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी पूछा जा सकता है तो आप प्लीज इन तीनों को ही प्रिपेयर कीजिए इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वो है क्वेश्चन नंबर टेन जो कि डिफरेंस पूछा जाता है ये भी मार्केट से डिफरेंस पूछा जाता है जिसमें मैंने दो पॉइंट लिखे हैं एक तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के बीच में डिफरेंस सेकेंड पॉइंट जो है एकाधिकारी बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार इट मीन्स या तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंस पूछा जाता है या मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है ये आपके मैंने अभी तक टेन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको जिससे आपका एग्जाम पूरी तरीके से रिलेटेड होगा आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन एट होते हैं और आपको एनी फाइव अटेम्प करने होते हैं तो अगर आपने इन दस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप इजिली कोई भी पांच क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आप इजिली कोई भी पांच क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकोगे अगर नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं अभी भी बार बार आपको बात कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस क्वेश्चन के सारे आंसर आपको टेन ईयर में मिल जाएंगे इजिली अगर किसी के पास टेन ईयर नहीं है या कोई हेल्पिंग बुक नहीं है तो मैं आपको इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा देन आपको और भी टाइम टू टाइम हम हर सब्जेक्ट और हर क्लास की वीडियो इस चैनल पर डालते रहेंगे और इस चैनल पर हर सब्जेक्ट की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाइन टेन 11, 12 हर चीज के टॉपिक से रिलेटेड आपके हर सब्जेक्ट्स की वीडियोस इस चैनल पर आती रहेगी इसलिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी थैंक यू